হে গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দিস ইস ইউর লিজা দিদি অনেক দিন পরে আর তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে মেবি লাস্ট টু মান্থ আগে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম তারপরে আর ভিডিও দেওয়াই হয়নি টু বি অনেস্ট আর ভীষণ বিজি ছিলাম সেই জন্য ভিডিওর পেছনে আমি টাইম দিতে পারছিলাম না বাট হেস ফাইনালি আই এম হিও অ্যান্ড আজকে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে লাস্ট টু মান্থ স্ট্র্যাটেজি ওকে তার আগে বলে রাখি আর যারা নতুন স্টুডেন্ট রয়েছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর এর যে ডাব্লিউ বি সি এইচএসি ব্যাচটা রয়েছে তাদেরকে আমি পিকাচু বলে ডাকি ওকে তো প্লে লিস্টে পিকাচু প্লে লিস্ট অ্যাড করা আছে সেখানে বেশ কিছু ভিডিও আপলোডেড রয়েছে যদি তোমরা না দেখে থাকো অবশ্যই আমি রেকমেন্ড করবো ভিডিওগুলোকে দেখো ইট উইল ডেফিনেটলি হেল্পফুল ফর ইউ ওকে তো উইথাউট এনি ফর দ্য ডিলে লেটস গেট ইন টু দ্য টু ডেজ ভিডিও ফাইন সো দিস ভিডিও উইল গানা বি এ কমপ্লিট আউটলাইন অ্যাবাউট হাউ অ্যান্ড ফর টু স্টাডি ইন দ্য লাস্ট টু মান্থ ওকে তো এই যে লাস্ট দুটো মাস পরে রয়েছে না ইয়ার ডিসেম্বর অ্যান্ড জানুয়ারি এটাই না স্পেশালি একটা গেম চেঞ্জার হয়ে দাঁড়ায় স্টুডেন্টদের পেছনে ওকে যে একটা স্টুডেন্ট এইচ এস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর এক্সামিনেশনে কীরকম টাইপের রেজাল্ট করবে মোর দেন এইটি পার্সেন্ট মোর দেন এইটি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট এটাই ডিসাইড করে এই দুটো মাস যারা ডেডিকেটেডলি হার্ড ওয়ার্ক করবে উইথ সাম এক্সট্রা স্মার্ট ওয়ার্ক ওকে তাদের জন্য দেখবে এক্সামিনেশন যেটা থাকে সেটা খুবই ভালো হবে কারণ প্রত্যেকটা এক্সামে না আলাদা আলাদা প্যাটার্ন থাকে যেই মেন্সের প্যাটার্ন আলাদা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম যেই মেন্সের প্যাটার্ন আলাদা বোর্ডের প্যাটার্নটা আলাদা তো পার্টিকুলার কিছু স্ট্র্যাটেজি থাকে কিছু ওয়ে থাকে সেগুলোকে মেনটেন করতে হয় তাহলে দেখবে স্মার্টলি তুমি অনেকটা সিলেবাস কম সময়ের মধ্যে কভার করতে পারছো এবং তুমি রেজাল্টটা যেটা আসে না সেটা অনেকটা ভালো হয়ে যায় ওকে হ্যাঁ আমি হয়তো দিনে অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলাম হার্ড ওয়ার্ক ডেফিনেটলি খুব দরকার হার্ড ওয়ার্ক কিন্তু স্মার্ট ওয়েতে করতে হবে তোমাকে জানতে হবে প্যাটার্ন কেমন আসে তোমাকে জানতে হবে কি করে আমি সব কিছুকে ক্যাটাগরাইজ করবো সেইগুলোকে জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে ভিডিওতে সব কিছু আলোচনা করবো ইয়ার সাথে থাকো স্কিপ করবে না হতে পারে কোনো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট মিস আউট করে যাচ্ছ ফাইন প্রথম কথা দিয়ে যেটা আমি তোমাদেরকে প্রথম দিন থেকে বলে আসছি সেটা হচ্ছে প্ল্যান তৈরি করা প্ল্যান তৈরি না করলে তোমরা বুঝতেই পারবে না তোমার কাছে কতটা টাইম বাকি রয়েছে এবং তোমাকে কোন টাইমের মধ্যে কতটুকু পড়া কমপ্লিট করতে হবে ইচ অ্যান্ড এভরি সেকেন্ড ইজ ইম্পর্টেন্ট আর এটা তুমি তখনই রিয়েলাইজ করবে যখন তুমি একটা প্ল্যান তৈরি করবে হ্যাঁ দুটো মাস পরে রয়েছে এবারে সেটাকে তোমরা একটা কাগজ নাও সেটাকে সেটাতে প্রিন্ট আউট করে রাখো ওকে সানডে টু স্যাটারডে এরকম প্রিন্ট আউট করে রাখো সানডেতে তুমি কতটুকু পড়লে সেইগুলোকে দাগিয়ে রাখো বা সানডেতে তোমাকে কতটুকু পড়তে হবে এইভাবে প্ল্যান তৈরি করো এখন উইকলি প্ল্যান তৈরি করো ওকে দুটো মাসই পড়ে রয়েছে এখন ফাইন তো এইভাবে প্ল্যান তৈরি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হলে তুমি বুঝতে পারবে না যে তোমার কাছে প্রত্যেকটা সেকেন্ড প্রত্যেকটা মিনিট কতটা ইম্পর্টেন্ট একটা করে সেকেন্ড বা একটা করে মিনিট চলে যাওয়া মানে সেটা তোমার লাইফে ফেরত আসছে না অ্যাটলিস্ট এই দুটো মাস ওকে দুটো মাস এটাকে অ্যাটলিস্ট কন্টিনিউ করো তাহলেই বুঝতে পারবে তোমাকে কোন টাইমের মধ্যে কতটুকু শেষ করতে হবে বা কতটুকু কীভাবে পড়তে হবে প্ল্যান তৈরি না করলে তুমি বুঝতেই পারবে না আমাকে কতটুকু কোথা থেকে পড়তে হবে কতটা টাইম আমাকে পড়তে হবে আর এইগুলো নেই আর তোমাকে ডিসাইড করতে হবে কারণ আমি জানি না তুমি কোন পজিশনে রয়েছো তোমার সিচুয়েশন কি তোমার কতটুকু সিলেবাস কমপ্লিট হয়েছে সেটা তুমি জানো ঠিক আছে প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা রুটিন হবে কারো রুটিনের সাথে কারো রুটিন ম্যাচ করবে না ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকের রুটিন হবে এবং সেটা অনুযায়ী তোমাকে কাজ করতে হবে তোমাকেই তোমার রুটিন তৈরি করতে হবে তোমাকেই বুঝতে হবে আমাকে কোন পড়াটা কখন পড়তে হবে কতটুকু সময়ের মধ্যে করতে হবে ওকে এইগুলো তোমার হয়ে অন্য কেউ কখনোই ডিসাইড করে দিতে পারবে না টপার্সে টাইম টেবিল দেখলাম এটা দেখলাম সেটা দেখলাম প্রত্যেকের টাইম টেবিল আলাদা হবে তোমাকেই তোমার নিজেরটা তৈরি করতে হবে ওকে অ্যান্ড টু বি অনেস্ট ইয়ার আমি চাই তুমি সেই স্টুডেন্ট হও যাকে আমি অ্যাজ আ এক্সাম্পল ইউজ করতে পারবো আমার নেক্সট ব্যাচকে ওকে তোমাদের জুনিয়ার্স যারা থাকবে যাদেরকে আমি বলতে পারবো যে হ্যাঁ দেখো এই দাদা বা এই দিদি আছে যারা এত ভালো রেজাল্ট করে গেছে ওকে আমি চাই তুমি সেই এক্সাম্পল হও ফাইন আচ্ছা নেক্সট ইয়ার ভিডিওর একদম শুরুতে যেটা বলেছিলাম আমরা ডেফিনেটলি হার্ড ওয়ার্ক করবো বাট উইথ আ স্মার্ট ওয়ে রাইট তো সেই স্মার্ট ওয়েটা কি দেখো এখন তোমাকে বুঝতে হবে তোমার কাছে আর দুটো মাস পরে রয়েছে এখন বই থেকে কুটিয়ে কুটিয়ে লাইন বাই লাইন পড়ার এটা সময় নয় এখন তোমাকে কি করতে হবে সব কিছুকে একটা প্রিসাইজ ওয়েতে আনতে হবে তোমাকে দেখতে হবে সামারাইজ করতে হবে সব কিছুকে ওকে যে বোর্ড এক্সামের জন্য আমার কোন কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্ট বা কোন কোন জিনিসগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি সেইগুলোকে বেশি পরিমাণে গুরুত্ব দিয়ে পড়বো রাইট তো এখন বই এখন দেখতে যেও না বই দেখতে গেলে এখন সব কিছু গুলিয়ে যাবে তুমি বুঝতে পারবে না আমাকে কোথা থেকে কতটুকু পড়তে হবে বা প্রিসাইজ ওয়েতে বইটা বইয়ের মধ্যে সেরকমভাবে পাবে না ওকে যদি বছরের প্রথম দিন থেকে একদম এখনও পর্যন্ত
সেগুলো ফ্ল্যাশ কার্ড তোমাকে রিভিশনের জন্য ভীষণ হেল্প করবে তোমরা সেইগুলোকে ডাউনলোড করে করে দেখতে পারো অথবা ফ্ল্যাশ কার্ডটা অ্যাটলিস্ট নিজে বানানোটা আমি বেশি প্রেফার করব কারণ ফ্ল্যাশ কার্ডে তোমার সুবিধে অনুযায়ী তুমি লিখতে পারবে সব কিছু কি ছোটো ছোটো করে ওকে তোমরা ফ্ল্যাশ কার্ডগুলোকে ডাউনলোড করে দেখতে পারো যে আমি কীভাবে বানিয়েছি তারপর নিজেরা সেইভাবে ফ্ল্যাশ কার্ড বানাতে পারো ওকে তো ফিজিক্সের নোটস ডাউনলোড করতে পারো অর্গানিক কেমিস্ট্রি পুরোটা দেওয়া আছে ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি দেওয়া রয়েছে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি দেওয়া আছে আর যদি সেইগুলো পড়ো একটা কোয়েশ্চেনও তার বাইরে থেকে আসবে না দ্যাটস মাই প্রমিস ওকে তো এটাই বলবো ইয়ার বই খুব একটা এখন দেখতে যেও না এখন তোমরা নোটস বেসিসে পড়ো নিজে থেকে নোট বানিয়ে রাখলে ভেরি গুড সেইগুলোকে পড়ো আর যদি না বানিয়ে থাকো আমার চ্যানেলে অ্যাভেলেবেল রয়েছে নোটস সেগুলোকে ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে পড়তে পারো ফাইন আচ্ছা নেক্সট ইয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট দেওয়া শুরু করো এখন থেকে ওকে অ্যান্ড ডু নট নেগলেক্টেড আই এম স্ট্রিক্টলি অ্যাডভাইজিং ইউ ডু নট নেগলেক্টেড টেস্ট দেওয়া এখন থেকে স্টার্ট করো সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো ক্যানালাইসিস করা ঠিক আছে বা প্যাটার্নটাকে অ্যানালাইসিস করা খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্ট দাও প্রত্যেক দিন টেস্ট দাও আমি বলছি না সেভেন্টি আউট অফ সেভেন্টি তোমাকে টেস্ট দিতে হবে হয় টেস্ট পেপার একটা হাতে নাও সেখান থেকে টু মার্কসের যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা স্কুলে টু মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলোকে একবার করে দেখে যাও বা সেইগুলোকে ফলো করতে থাকো ওকে তারপরের দিন কী করলে ওয়ান মার্কসের যে এমসিকিউগুলো রয়েছে বা যে সমস্ত অবজেক্টিভ টাইপ কোয়েশ্চেনগুলো রয়েছে সেইগুলোকে প্রত্যেকটা স্কুল থেকে কী কী টাইপের কোয়েশ্চেন আসছে সেগুলোকে দেখে যাও এমসিকিউগুলো অ্যাটলিস্ট খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করো প্রথমে একটা টেস্ট দিলে ওকে তারপরে সেটাকে নিজে নিজে যাচাই করো যে হ্যাঁ সেখান থেকে আমার কত হচ্ছে কত হচ্ছে দেখবে ধীরে 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 না মার্কসটা ইম্প্রুভ করছে এবং এটা তুমি অবভিয়াসলি দেখতে পারবে যদি তুমি অ্যাটলিস্ট তিনটে টেস্ট দাও না যে হ্যাঁ শুধুমাত্র আমি এম সিকিউটা করলাম দেখবে তিনটের পর থেকে চার নম্বর যে টেস্টটা দিতে যাবে এম সিকিউয়ে সেখানে যদি প্রথমটাতে পাঁচ পেয়ে থাকো পরেটাতে তুমি ছয় পাবে শিওর এটা ওকে এটা করতে থাকো টেস্ট দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্ট দাও তুমি এখন বলতে পারো দিদি আমার তো সিলেবাস কমপ্লিট হয়নি আমার তো এখনও ঠিকঠাক মতো রিভিশনই হয়নি আমি কী করে টেস্ট দেবো ওইভাবেই রিভাইজ হবে ওকে ওইভাবেই রিভাইজ করতে হবে টেস্ট দেওয়া স্টার্ট করো সেখান থেকেই দেখবে ধীরে 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 রিভাইজ হয়ে যাচ্ছে এবং তুমি সেটা বুঝতেও পারবে না পরে যখন দেখবে যে রিভাইজ করছো দেখবে অনেকটা অংশ অনেকটা জায়গা থেকে তোমরা এগিয়ে আছো সব কিছুকে তখন রিভাইজ করতে হচ্ছে না ওকে খুব ইম্পর্টেন্ট টেস্ট দেওয়া প্র্যাকটিস করো এখন থেকে আজকে থেকেই এটা স্টার্ট করো ফাইন আর একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান দিয়ে রাখি আর আমার চ্যানেলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ওকে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করা রয়েছে ওকে প্লেলিস্টে চলে যাও সেখানে গিয়ে দেখতে পারবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অফ ফিজিক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অফ কেমিস্ট্রি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দ্য বায়োলজি ওকে বা সার্চ বাড়ি গিয়ে সার্চ করতে পারো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অফ ফিজিক্স বাই লিজার শ্যাবনাম ওকে প্লেলিস্ট পেয়ে যাবে সেখান থেকে গিয়ে ডাউনলোড করতে পারো এবারে হ্যাঁ অনেক স্টুডেন্ট এটা বলতে পারে দিদি এগুলো তো আগের বছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল এগুলো তো এই বছরের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় বি ম্যাচিওর ইয়ার তোমরা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভে পড়ো তোমরা সায়েন্স নিয়ে পড়ছো সায়েন্সের ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাপ্লিকেবলই নয় এটা এই বছর এসছে মানে পরের বছর আসবে না সারা বছর ধরে ওই কোয়েশ্চেনগুলোই ইম্পর্টেন্ট থেকে যায় যতদিন না পর্যন্ত সিলেবাস চেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেকটা বছর ধরে ওই কোয়েশ্চেনগুলোই রিপিটেডলি আসতে থাকে আর এটা কখনো ভেবো না কোয়েশ্চেন রিপিট হয় না কোয়েশ্চেন রিপিট হয় কোয়েশ্চেন রিপিট হয় ওকে লাভ যদি খুব খারাপ থাকে তাহলে দেখবে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনটাই পেয়ে গেছো নতুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরের এক্সামিনেশনে ওকে বি প্রিপেয়ার ফর এভরিথিং কোয়েশ্চেন রিপিট হয় আমি বারবার করে বলছি এরকম মাইন্ডসেট নিয়ে কখনোই যাবে না আগের বছর এটা আসছিলো মানে এটাকে স্কিপ করে যায় এই বছর আসবে না মাধ্যমিকে পড়ো না তোমরা তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক দিতে যাচ্ছ এবং তোমরা সায়েন্সের স্টুডেন্ট ঠিক আছে আর সায়েন্সে ওরকম এটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ইম্পর্টেন্ট বলে কিছু হয় না কিছু প্যাটার্ন থাকে সেই প্যাটার্ন থেকেই কোয়েশ্চেন আসে ফাইন তো সব কিছুর জন্য প্রিপেয়ার থাকো এবং ওইগুলোকে নেগলেক্ট করো না এটা আগের বছর এসছে মানে এই বছরটাকে আমি স্কিপ করে যাব হয় না এটা তো এটাই বলবো ইয়ার যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করেছি সেইগুলো থেকে ডাউনলোড করো তারপরে সেই কোয়েশ্চেনগুলোকে প্রিপেয়ার করে রাখো ওকে সেগুলো খাতায় লিখে লিখে বারবার করে প্র্যাকটিস করো ডেরিভেশনসগুলো সব তোলা আছে ঠিক আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনে তারপরে তোমার যে সমস্ত নেম রিয়াকশনসগুলো কী কী ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেওয়া আছে ঠিক আছে সেগুলোকে ডাউনলোড করো ডাউনলোড করে সেই কোয়েশ্চেনগুলোকে প্রিপেয়ার করে রাখো খুব ভালো করে ফাইন নাও লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট ইয়ার ইউ নিড টু বি সুপার পজিটিভ ইউ নিড টু বি সুপার মোটিভেটেড ওকে এরকমটা
एच एस एक्सामेशन ओके तो देखा हो नेक्स्ट भिडियो टेन सी हाव अ गुड डे टेक केयर एंड बाय